E hey, galera, como tá falando, estamos aqui pra mais um vídeo de The Sims 4. 6 da manhã de sábado, a Emily é a única pessoa que tá acordada e está limpando coisas. E ela tá com um pouquinho de sede, então ela vai pegar aqui e beber dos pacotinhos de plasma que ela tem. No último episódio, eu acho que eu olhei quem ia trabalhar hoje, mas eu vou olhar de novo, porque eles vão faltar o trabalho. A Emily, o Lucas... Ok, a Emily e o Lucas vão faltar o trabalho. Beleza. Porque no episódio de hoje, a gente vai fazer uma festa. Como o Halloween já é dia 31... Pera aí, antes de eu começar realmente a falar... Antes de começar a realmente falar, eu quero ver aqui se tem alguma coisa que eu posso fazer pela Emília. Uh, não, o trabalho dela também já fez tudo. Ok, eu achei que talvez a gente tivesse alguma coisa pra fazer ainda, mas não. Muito bem. Nesse caso, uh, bom, o episódio de hoje vai ser uma festa de Halloween, porque dia 31 tá perto, né? Então, vamos aproveitar. E também eu acho que a gente nunca fez uma festa de Halloween aqui na série, né? E essa festa de Halloween não vai ser só por causa do Halloween, e sim porque vai ser a festa de despedida da Emília. No próximo episódio vai ser o casamento dela com o Salen, que está dormindo. E no caso, esse episódio aqui vai servir tanto pra festa Halloween quanto pra uma festa de despedida da, da Emília. Então ele vai ser uma festa com duas funções. No próximo episódio a gente vai jogar aí no casamento deles. No episódio 109 eles já não vão mais estar aqui conosco. Inclusive, uma coisa que eu devia ter pensado e eu não pensei. Onde é que eles vão morar, né? É uma boa pergunta. O Ian, tu acordou, mas tu precisa comer. Então tu vai comer. Inclusive, eu acabei de falar de casa aqui, e isso me lembrou por algum motivo de uma coisa que eu tenho que falar pra vocês. É o seguinte, uh, eu já falei isso no último episódio, na verdade, vou falar aqui de novo. Pra vocês mandarem perguntas e dúvidas e sugestões e até crítica, o que vocês quiserem sobre a série, uh, pra eu ler depois em um vídeo separado. Por quê? Uh, entre o episódio 109 e 110, que é onde vai ocorrer aí o, a expansão e tudo mais, uh, eu pretendo fazer um vídeo respondendo perguntas. Lendo comentários de vocês. No caso, no último episódio eu já pedi, vocês já mandaram algumas perguntas muito boas, que vão ser respondidas. Só um momento aqui que estão nos oferecendo fone de ouvido grátis, então a gente vai aceitar. Uh, e é, então vocês podem mandar pergunta nesse vídeo de novo, se tiver mais alguma que vocês não perguntaram no último vídeo. Ou, sei lá, não sei, tem alguma pergunta nova, tu não comentou no último vídeo, quer comentar nesse? Uh, estou aceitando. Até o episódio 109, os comentários de dúvida. Eu talvez dê aquele coraçãozinho lá, mas não vou responder pra deixar pra esse vídeo. E yeah, é, tô falando aqui de novo pra lembrar vocês. Ou pra informar, né, caso vocês nem tenham visto isso no último episódio. Notificações, né? Que bom que tá funcionando as notificações. Uh, tá mostrando aqui que uma pessoa virou adulta. Silent ganhou fone de ouvido, meus parabéns. Mais uma pessoa virou idosa. E vão aparecendo nos aniversários aí, né? É bom saber que tá funcionando. Ele ganhou fone de ouvido pretos, muito bom. Então, né, uma coisa que eu não tinha esquecido até é que eu preciso decorar a casa pro Halloween. Na verdade, a festa provavelmente vai ser mais de noite, porque faz sentido, ou pelo menos no finalzinho da tarde. Mas eu ainda assim preciso que meus sims tenham um ambiente adequado, não é mesmo? Então, né, mais uma coisa aqui, Emília, eu tinha visto que tem pontos pra gastar. E a gente tava focando aqui em evoluir ela nessa, nesse poder aqui pro último nível que vai ser Mestra das Trevas. E vamos fazer isso mesmo. Muito bom, terminamos aqui. E a expressão dela aqui, uh, pede não beber sem permissão por 14 dias seguidos, a gente não vai poder estar com ela quando ela fizer isso, porque, bom, ela não vai... Esse aqui vai ser, tipo, o penúltimo dia dela aqui, então a gente não vai poder ver todos os 14. Mas a partir de colher um pé de fruta de plasma três vezes, uh, também não vai dar tempo, na verdade. Mas ela vai poder colher uma vez. Porque, pra quem acompanha o Tumblr, sabem que o Cisco já cresceu a planta dela lá no jardim dele. Então ela pode ir lá e colher, sabe? Porém, assim, ainda precisa crescer essa planta, e eu acho que ela não cresceu, e precisaria crescer três vezes pra ela poder colher, né, então não vai dar muito certo. E também que nesse save aqui eu ainda não, não botei isso no jardim, tá só no save do Tumblr, então depois eu atualizo. E o Ian tá bem louco aí xingando as pessoas, pelo amor de Deus, né, Ian? Ok, o Salim conseguiu aqui o dinheiro dos livros dele, inclusive eu tô bem surpreso que tá dando tanto dinheiro. E tinha um... tava ligando pra alguém, é a Emília. Trabalho, né, pois é, eu tinha me esquecido até. Uh, já faz remuneradas, muito bom. Clara, olá, então, né, uh, pode, pode entrar, na verdade, né, vem aqui, concordando em passar o tempo, lá vai o Cisco pro trabalho, e andar pro computador, não tem coisa do trabalho pra fazer aqui, escrever um blog do momento pra seguidores, no último episódio não foi muito bem nisso, mas tu pode ir bem agora, uh, escrever blog para seguidores, vai, tá inspirado, talvez isso ajude, e depois eu vou te mandar vir aqui em, em socializar, se bater papo com... Vou te mandar conversar com a Daisy. Ela vai vir na festa também, né? Mas tudo bem. Lucas, também ia faltar? Eu devia, tipo, fazer agora a decoração? Eu vou. Eu vou. Não quero nem saber. 
Inclusive, eu tô com muito, muito medo, tipo assim, eu decorar tudo e depois acabou a festa. Não vou saber como é que tá a casa... Como é que tava a casa pra voltar tudo ao normal. Eu espero muito que eu lembre, tá? Não tem como salvar apartamentos. Como é que eles não pensaram nisso, é sério. Mas, meus amigos, inclusive eu vou aqui ensinar aqui de graça pra vocês uma técnica de como salvar apartamentos na galeria. Que eu vou fazer isso pra garantir que eu não vou mudar uma, a decoração e depois não lembrar mais como é que era. Que é o seguinte, basicamente o que impede são paredes, tá? Elas são um problema na tua vida. As paredes separam cômodos, então tu vai tirar essa parede aqui, por exemplo. Ah, eu tô com o Move Objects ativado, tá? Só pra avisar vocês. Por isso eu consigo tirar sem arrancar a porta junto. O que é bom, né? Porque pelo menos eu sei onde é que tava a parede antes. Aí tu tira isso daqui em todos os cômodos. Que daí eles vão ficar abertos. Não precisa ser necessariamente a parede da porta, tá? Pode ser qualquer parede. Só pra deixar um buraco mesmo. Porque aí ele vai, quando tu clicar aqui, tu vai ver que ele tá selecionando tudo. Por quê? Como não tem uma parede separando, ele não percebe que é um cômodo separado. Então pra ele é tudo uma coisa só. E aí tu pode vir aqui e salvar cômodo. E no caso ele demora um pouquinho aí pra carregar, aparentemente, né? Mas tá aí. Aí a gente salva como, não sei, quarto, e a gente só salva na nossa galeria. Pera aí um momento, né? Apartamento. E aí salva na galeria. Eu não vou, tipo assim, literalmente usar isso daqui provavelmente, mas se eu me esquecer como é que era, eu tenho onde lembrar. E agora eu vou voltar tudo isso daqui porque, né, precisamos das paredes. E é, essa, essa é a técnica milenar aí e funciona. Salva como um cômodo, mas depois é só tu colocar aqui como se fosse um cômodo e ele vai preencher todo o espaço. É... Então, ok, eu tô mais seguro agora. Eu tenho com certeza que eu não vou usar esse, esse negócio, porque eu vou lembrar como é que era. Mas estamos mais garantidos agora. Então, pra fazer essa decoração, eu devia usar, muito provavelmente, o pacote dos vampiros e o do assombroso, né? Eu devia filtrar... Não, não vou filtrar. Talvez tenha alguma coisa que se encaixe em outro pacote, daí eu não vou saber. Mas daí vai ter muita parede pra olhar, né? Bom, vamos ver. Uh, a gente tem isso daqui... Não. Também não. Não, na verdade, é que tipo assim, isso daqui é realmente muito gótico e triste e tal. Mas eu acho que é melhor uma coisa tipo assim, sabe? Mais decorativa. Um momento, vou botar tudo laranja aqui, gente. Bota assim, e aí a gente pinta tudo com essa teia laranja. Porque isso é ultra temático. Eu não vou decorar dentro dos cômodos, né? Porque eu, muito provavelmente eu vou uh, trancar as portas também. Pra as pessoas não ficarem entrando. A gente também tem um preto que a gente pode usar em algum lugar onde é uma boa pergunta quem sabe eu deixo só aquela parede ali dessa cor e pinto todo o resto de preto olha ficou melhor eu acho muito bom acho que tá bom a gente também pode mudar o chão talvez uma coisa mais escura não sei na verdade a gente pode pegar o mesmo chão em uma cor mais escura tá bom mudar um pouco a cor dos móveis para laranja né laranja tá bom se bem que fica muito laranja, mas não, não ligo. O tapete a gente também consegue mudar pra esse daqui. E isso pra esse daqui. Nossa, tá sendo mais fácil do que eu esperava. Só mudar a cor de tudo aqui e... Maravilhoso. Já tá bom, inclusive. Essa planta aqui também. A gente pode substituir, na verdade, essa planta por alguma outra coisa. Eu, eu acho que eu tô com medo de estar tá fazendo tudo errado, inclusive, tá? Porque, assim, eu tô literalmente mudando toda a decoração do negócio. Cores, né? Vamos mudar as cores. Quando tu puder mudar a sua cor, é bem mais fácil, né? Depois eu não preciso mudar o objeto. Até esse tapete aqui de baixo eu vou mudar e vou pôr numa outra cor. Preto, super gótico e triste. Isso daqui a gente vai pro laranja. Isso daqui tá bom. Isso daqui também tem que mudar a cor pra um roxo, talvez. Esse daqui, nossa, essa planta aqui tem uma cor que não precisa nem mudar a planta. Olha isso, que, que gótico. Até os livros aqui eu vou mudar a cor de tudo, meu Deus do céu. O que eu tô fazendo? Depois eu não vou lembrar desses detalhezinhos. O relógio, a gente bota dessa cor, isso daqui, dessa cor, tudo o mais escuro que tiver, entendeu? Somos extremamente góticos, inclusive isso daqui, eu vou ter que mudar aqui dentro, porque tá quebrando o clima. Assim, tá ban... Mano, na moral, o que eu tô fazendo? Eu, já, eu acho que eu acabei de passar dos famosos limites em que eu tô mudando até a cor desse negócio aqui. Tipo assim, por quê? Eu só tô me dando mais trabalho no futuro porque eu vou ter que mudar a cor de tudo isso aqui de volta. Ai, ai, eu sou completamente louco. Tá, essa decoraçãozinha aqui na parede eu vou mudar a cor e vou pôr assim. Tá bom, falta essa cadeira aqui, né? Uh, acho que sim, acho que tá maravilhoso. Eu ia mudar, tirar as plantas, mas eu não vejo necessidade, na verdade. Agora que eu vi, assim, elas não estão atrapalhando. Tá bom, acho que tá bom. Talvez eu mudar a cor do vidro. Vai ser um inferno colocar isso de volta do jeito que tava antes. Mas me parece promissor. Esse, essa, esse tijolo aqui na parede tá na cor mais escura que tem? Não tá. Nossa, 
Sim, isso daqui a gente também vai mudar pra preto, porque... Ai, meu Deus do céu. Sério, a cada coisa que eu mudo, eu me arrependo um pouco. Que honestamente, por que tô fazendo na minha vida? Chega! Tá bom, né? Muito gótico. Na verdade, temos... Pera aí, um momento. Desculpa, não deu ainda. Tem as decoraçãozinha né, que a gente pode ver. Essa daqui com certeza que eu vou filtrar. Pelo assombroso e pelo dos vampiros. Olha isso, tem coisa quebrada, assim. Essas decorações aqui, pode ser. Olha isso, gente. Uns detalhes, assim, bem louco. Eu não sei onde colocar, na verdade. Coloque em tudo que é lugar, assim. Não, não interessa. Teia de aranha também. Claro, por que não? Tem essas abóbora. Eu vou botar elas aqui. Tá bom, na verdade eu sou péssimo de decoração. Eu desisti de ficar botando coisinha. Então, acho que tá bom, tá? Chega. Modo simulação. Agora é tarde demais pra mudar. Ah, mais uma coisa. Pera aí, eu quero colocar mais uma coisa. Aqui na mesa, eu quero colocar esse negócio aqui de doce. Porque tem interações com isso. E também uma estação de desculpa e abóbora, por que não? E tudo vai ficar aqui na sala mesmo, porque não... Porque não vamos criar espaços aí, né? Mandar eles entrar nos quartos. Não, deixa tudo aqui. Pronto, que bonito. É isso aí que eu queria. Você foi aplaudido por ter sido o primeiro a abordar um assunto tão complicado. Ian ganhou 175 seguidores e agora ele tem um total de 3.365 seguidores. Tá bom, Ian. Isso significa que tu conseguiu cumprir o teu negócio do trabalho? Pera aí, é no Ian, né? Eu tava no Lucas. Sim. Você já chega em nível 5 de escrita, mas daí é só pra ser promovido. São 11 horas. Mas eu até já decorei a casa. Eu devia começar a festa? A gravação tá com 25 minutos. Eu acho que sim. Quer dizer, é óbvio que faz muito mais sentido se a festa for de noite. Mas, gente, não importa. Eu posso colocar uma cortina na janela se a gente quiser. E a gente nem vai saber que não tá de noite. Na verdade, talvez seja uma boa ideia. Quando é que eu vou parar de construir? Não sei. A gente tem essas cortinas aqui que tapam uma boa parte da janela. Ok, sobra uma frestinha, o que é meio triste. Mas se a gente colocar outra... Nem dá pra notar. Maravilhoso. Tá vendo? Não tem mais janela, não podemos saber se é dia ou noite. Agora é noite, aê! Defini. Pronto, acabou. Vocês conseguiriam dizer se é dia ou noite? Não, vocês não conseguem? Meu Deus, que susto, Salim. Ok, esse negócio realmente funciona. Ok. Ian, tu devia marcar, talvez. Tu conhece todo mundo que precisa conhecer e bastante gente. Acredito eu que tu seja a pessoa com a lista de amigos maior. Sim, ele é a pessoa com a lista de amigos maior. No caso, eu não vou convidar as pessoas daqui, só a Clara. Porque ela tá aqui, inclusive, né? E ela, não sei, porque eu quero mesmo. Mas a gente vai convidar uh, as, os namorados aqui de todo mundo. No caso, do Lucas e do Ian, né? Porque... O Salim tá aqui morando aqui já, né? E depois a gente também vai convidar uns amigos aleatórios. Eu vou vir aqui e trancar a porta pra todo mundo, menos os integrantes da família. Porque não queremos as pessoas saindo da área que nós marcamos, não é mesmo? Bem, na verdade, pera aí, eu acho que eu devia liberar o banheiro. Porque as pessoas, né, precisam do banheiro. Os outros, não. Inclusive, falar em banheiro, e eu não preciso do banheiro. Eu quero testar uma coisa, gente, porque assim... Uma coisa que eu acho muito mágica no The Sims 4 é a iluminação. E eu nunca treino... Fazer coisas com a iluminação. Talvez essa seja uma oportunidade. Pera aí, tem uma cortina e ainda tá passando sol, mas que ódio. Tudo bem, não vamos, vamos ignorar esse, essa coisinha aqui. Tipo assim, a gente pode vir aqui e mudar a cor da luz. Essa daqui, por exemplo, não faz muita diferença. Mas o, o coisinho é muda de cor. Então a gente pode mudar a cor dele. Vou deixar todos roxos, porque eu posso. Menos tu, tu já tá muito perto de muita coisa roxa. Tu vai ser laranja. É, essas coisinhas de, de luz que tem no chão. Mas as luzes aqui de cima que vão ser mais eficientes. A gente pode, tipo assim, mudar essa luz. Meu Deus do céu, eu saí. Deixa eu mudar, tipo, essas luzes aqui da cozinha, talvez. Não todas as luzes, droga. Por que eu clico no, no lugar errado? Essa luz a gente pode, tipo assim, botar roxo. E aí, tipo, ela muda o clima do negócio. Essa aqui, por exemplo, eu botei a laranja. E já ficou, já ficou diferente, sabe? Dá pra fazer um jogo com iluminação e mudar a cor das coisas. É, é muito louco, assim. Sério, olha como ficou diferente o clima do negócio agora que eu mexi nas luzes. Tem umas de cada cor aqui pra dar uma combinada show. E acho que ficou muito bom. É um negócio que eu recomendo muito pra vocês que gostam de construir. Tentem dar uma mexida nas luzes, porque a iluminação muda completamente o clima de um lugar. Inclusive, eu me esqueci de mudar umas luzes aqui. Vocês. Pronto. E é, realmente assim, aplausos pra iluminação The Sims 4. Mas então, acho que agora sim, tudo prontíssimo pra ter a festa. Na verdade, não tão prontíssimo porque o Ian tem que ir no banheiro. Muito bom, Ian. E aí, daí mesmo, tu já começa aqui pra gente vai vendo social. Tu quebrou? Não. 
Pera aí, o negócio espirrou alguma coisa em ti? Achei que ele tinha quebrado o vaso, mas não. Ok. Ele já vai marcar a festinha. Muito bem, cadê? Tem a festa da fantasia, mas não é essa que a gente quer. Festa assombrosa. Não deixa de ser uma festa a fantasia, né? Mas tem um tema diferente. Seja um anfitrião de sua própria festa assombrosa, onde as fantasias são obrigatórias e o cenário cheio de decorações assustadoras. Prepare uma gastronomia fantasmagórica para satisfazer os convidados enquanto eles desculpem abóboras. Aqueles que não tiverem coragem de se servir na tigela de doces assombrosa podem pedir guloseimas a outros participantes da festa, mas cuidado para não ganhar uma travessura. A recompensa de nível ouro desbloqueia a fantasia de super lhama. Muito bom. Antes de marcar a festa, eu acho que a gente devia fazer comida. Eu não quero chamar ninguém para vir aqui cozinhar, sabe? Eu acho que alguém deveria cozinhar pra, né, uh, porque seria bom. Salim, come uma coisa rapidinho. Ah, também precisa tomar banho, meu Deus do céu. Esqueci, né? A gente tem que cuidar das necessidades deles às vezes. Então, bom, sei lá, biscoito de queijo. E depois, tu vai tomar banho, tá? Acho que todo o resto tá bem. A Emília precisa de plasma. Ainda bem que nessa festa talvez tenha mais gente que tu conhece, então tu vai poder pedir pra eles. Mas de qualquer jeito, bebe teu saquinho de plasma... Porque, né, tu tem que se manter não louca. E, Ian, tu que vai cozinhar, porque tu tem uma habilidade bem alta. No caso, não sei quem vai cozinhar. Tem esse bolo de zumbi, que acho que combina, então ele pode ir lá cozinhar esse. Mas acho que não é o bastante, ele precisa de mais alguma coisa. Uh, o que, que a gente pode fazer que combina com o tempo? Biscoitos assombrosos. Beleza. Cozinha um primeiro, depois o outro. Eu queria que tivesse como dois sims cozinhar ao mesmo tempo, mas, tipo assim, eles não conseguem. Porque sempre vai chegar o ponto que eles precisam usar, tipo, aqui o fogão e não vão poder porque o osso tá usando. O que tu foi fazer aí? Ando parou. Ainda bem que a gente decidiu começar a festa meio cedo, porque agora que a gente tá se enrolando, na verdade, a gente tá ficando cada vez mais perto do horário de noite. Essa festa ainda vai começar de noite e... e... Mesmo tendo feito tudo adiantado, observem. Ok. E Ando fez o bolo. Mas a gente vai botar esse bolo na geladeira antes que alguém coma. Eu não consigo pôr na geladeira. Tu vai ter que botar na geladeira. Guardar. Aí, tu vai vir aqui, tu vai cozinhar os biscoitos lá, que no final das contas tu não cozinhou, porque tu tava cozinhando isso daí, né? Beleza. A Clara foi embora. Daqui a pouquinho ela vai voltar pra festa, então tudo bem. A gente pode fingir que ela foi ali só pra, sei lá, botar a fantasia. Salim, tá tudo bem aí? O Cisco batendo na porta agora? Ai, Cisco, não. Estamos nos preparando para a festa. Ah, então, né? A Emília precisa recuperar a sede. Alguém quer seu sacrifício? Na verdade, não importa. Emília, tu vai sim sugar o plasma de alguém, que no caso pode ser o Salim. E depois tu vai comprar alguma a poção do sono lá pra não ter um problema. Porque o problema mesmo é ficar desconfortável. O problema é que os sims ficam com sono. Eu não quero ninguém dormindo no meio dessa festa. Porém, a Emília tá cheia, cheia de ponto, que a gente não tem nem muito no que usar. E como daqui a pouquinho ela já vai, tipo assim, sair da série, e pode ser um pouquinho babaca de estar tá pensando que, assim que ela já vai sair, que a gente deveria se aproveitar disso. Mas ela tem muito ponto que não vai gastar, então gasta isso compensando por estar tá sugando o plasma do Salim, né? Agora eu vou pegar isso daqui, e também não posso pôr na geladeira, muito obrigado. Se você ativar um objeto, dá? Não dá também, achei que talvez fosse isso. Bom, não sei. Ian, eu vou já vou deixar toda a comida aqui, porque... Era isso, né? É isso aí que tava faltando. A comida. Ok, acho que tá bem. Eu espero que todo mundo consiga pegar daqui, senão a gente pode pôr aqui nessa bancada e tudo mais. Uh, eu vou... Agora começa a festa, né? É, é isso aí. Gente, eu acabei de perceber que a Emília não precisa se fantasiar. Ela pode só entrar na forma vampírica dela. E acho que já vai ser uma fantasia melhor do que a de todo mundo. Nossa, pode ter certeza que quando começa a festa ela vai botar uma roupa, essa roupa aí dela. A não ser que ela tenha uma fantasia muito boa, mas não, 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 né? Só não. Então, planejar um evento social. Vai lá e entra na hora da gente começar isso aqui logo. Já é três da tarde, quase quatro. Mais perto de quatro, inclusive. Muito bem, festa assombrosa. O anfitrião vai ser todos nós que moram aqui. Os convidados. Bom, a gente tem uma listinha de prioridades, né? A Clara, a Daisy e o Fábio vão ter que ser, obviamente, convidados. Fábio, cadê a Daisy? Daisy. Eu gosto de usar essas festas pra conhecer alguns sims que estão na lista e que a gente não tem muito contato. Porém, eu tô vendo aqui, a maioria eu conheço. Eu não sei se a gente tem contato, mas a maioria é que eu conheço. Pensei que os dois irmãos da Emília... Eu não, eu não vou convidar a família, tá? Só a Clara, porque a Clara é especial. Porque eu não quero, né? Eu tô percebendo que tem bem poucas opções. Tu, talvez... Akira... Ah, esse James Kringle, ele é... Ele mora com o Fábio, ele é amigo do Fábio. Eu não sei, eu acho que eu já convidei ele antes pra vir aqui outras vezes... Mas se eu não convidei, tá aí a, a informação. Paulo... Gente, esse Lenny aqui não existe, tipo, desde o início da série. 
Eu tenho quase certeza que sim. E ele não envelhece. Eu achei que ele já tá morrendo, mas tá aqui tá ele, né? Bem feliz. Não vou te convidar. Tu, eu acho que tu já é muito velho. Acho... Ele tá quase virando ad ad adulto, não. Idoso. Uh, Ricardo. Eu quero pessoas de uma idade parecida de da deles pra, né? Poder ser amigo por mais tempo do que virar amigo de um cara que vai virar idoso e morrer. Talvez os Vatori, porque eles são vampiros, então, tipo assim, ele vai ser engraçado. Vitor Trindade. Tem muito homem nessa festa, né, gente? Vamos trocar isso daqui. Miku. Cristina Ramos. Tem muita gente, eu vou precisar tirar umas pessoas agora. Ana Vilela. Eu acabei de perceber que tem duas pessoas com o mesmo nome. Tá muito cheio? Com certeza. Eu ligo? Não. Prontinho. Provedor não vai ter provedor. Mixólogo também não. Espero que não precisemos. Já, já fizemos uma comida, né, gente? Chega. Se não a gente bota aquele barzinho que eles têm ali, né, em forma de globo, que se precisar de bebida, a gente tem. Então é isso aqui. Uh, residência do Zellen, né? Essa mesma. Pronto. E começou. Muito bom. Gente, sério. Essas festas só acontecem, tipo, quando é Halloween. Eu só uso a coleção de Halloween quando é Halloween. Nenhum outro momento. Mas, olha aí. Conseguimos usar. E as fantasias? Vocês vão pôr as fantasias? O Lucas botou. As pessoas estão chegando com as fantasias. Botaram. Vamos ver as fantasias. Ok. Boa fantasia do Ian. Claro, tu já tá aqui. Também. Muito boa fantasia. Uh, Lucas tá com a me... O Lucas botou a mesma fantasia do Ian. Ah, parabéns pra vocês. Ok, Salim, que... Salim, que droga é essa? Muita gente diz ver o Salim do apartamento dele no... Tipo assim, lá no apartamento dele, de vez em quando ele vai atender a porta com umas roupas estranhas, é essa daqui. É a fantasia dele, ele tá sempre numa festa fantasia. Mas, gente, isso daqui não é fantasia, eu não sei nem do que é essa fantasia. Isso é uma fantasia? Eu não sei. Gente, aparece aqui mudar a fantasia. A primeira vez. Na verdade, todas as vezes que eu joguei essa festa, que na verdade acho que foi só uma mesmo. Eu queria mudar a fantasia dos meus sims e eu não podia, porque não aparecia essa opção aqui de mudar a fantasia de festa. Mas agora aparece e tem muitas opções. Isso aqui é realmente uma fantasia, Salim, porque eu não acredito. Eu quero saber do que é essa fantasia. Nada. Não... Isso... Salim, onde é que tirou essa roupa? Sério, não faz sentido nenhum. Vamos escolher uma fantasia nova pra ti, que eu não gostei. Diarista, isso aqui que é fantasia. Tá bom, então pode ficar. Eu achava que não era fantasia, que era uma roupa só aleatória. Uh, Lucas, eu vou mandar tu mudar a fantasia só porque tu tá com uma muito igual a do, do Ian, né? Se tivesse outra opção de cor, eu escolhia. Mas é exatamente igual, então eu vou te dar uma diferente. Eu não sei qual que vocês estão usando. Tá bom, essa daqui de Spartano ficou boa, parabéns. As pessoas vão chegando aqui, tem uma pessoa de Leia, quem é tu? Daisy? Daisy? Chegou alguém copiando a fantasia do Salim. Mas olha aí. Ian vem aqui dar um beijo na Daisy. Beijar. Ai, ver essas opções aqui de casamento me dá um troço. Tá tão perto. Então, né, o que eu tinha dito aqui sobre a Emília? Ela vai só se ficar de vampira. Ela não precisa de fantasia. Mostrar a forma da escuridão. Você acha que ela vai ficar com a mesma fantasia, só que com a pele de vampiro? Gente, ela consegue ficar com a fantasia e com o negócio de vampiro. Maravilhoso. Então, peraí. Muda a fantasia pra alguma coisa, tipo, muito, não sei, bruxa da floresta. Como é que é essa? Deixa eu ver. Peraí, carrega, por favor. Essa aqui é boa. Essa aqui é muito boa, na verdade. Essa aqui ficou maravilhoso. Dá pra ser a roupa de vampira dela tranquilamente, inclusive. Chegou aqui com mais um fantasia de espartano. Será que vocês podem parar de nos copiar? Ok, na verdade tá dando tudo certo. Ian, traz a Daisy aqui pra dentro. Porque, bom, né? A festa tá acontecendo aqui. Um cara já tá saindo ali, inclusive. Tá bom, cadê essas pessoas? Tem mais gente pra chegar. Estão tudo aqui fora. Aqui vai subindo um por um, não sei porquê. Nossa, tá passando muito rápido o tempo dessa festa. Pera aí, vamos, vamos ver todas as fantasias. Meu Deus, chegou... Olha aqui. O cara veio correndo, muito louco. Quem é tu? Ricardo, tu tá fantasiado do quê? Não sei, mas tudo bem. Uma fada, uma lhama, quem é a lhama? James. Ah não, mais uma, uma Leia, temos duas. Vão... Como é que eu vou saber quem é quem? Tem mais um cara aqui. Sério, vocês não têm criatividade, né? Vocês estão tudo aí com as mesmas fantasias. Como é que eu mudo a fantasia de vocês, hein? Não, não estou feliz. Tá bom, veio duas Leia, mas a gente vai ter que olhar o nome antes de fazer alguma interação. Falta alguém. O Fábio tá aqui embaixo até agora, o Lucas vem buscar ele. Peraí, tu tá conversando com ele? O quê? Tem muita gente pra chegar ainda. Cadê as pessoas? Tá bom, elas vão chegando. Vamos fazer alguma coisa? Esculpir abóboras. Lucas, vem, vem. Tu vai fazer isso. Esculpir abóbora. Gato. Pet sendo reverenciado há tanto tempo. N abram os olhos. Abóbora de gato, laranja claro. Vai lá. Faz aí a, a famigerada... Não sei. Peraí, música. Fechou romântico? Não, 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 não. Estamos fazendo abóboras. Tava tirando foto do, dele e surgiu o Fábio. Tá aqui. Tu tá realmente dormindo, Salim? 
Pra quem tá com tanto sono assim depois da Emília ter sugado teu plasma, achei que tu ia estar com mais. Vem ajudar. Ian, vem aqui e começa a dançar. Peraí, só uma pessoa dançar? Mas que isso é fácil. Ligar? Não sei. Peraí. Tem alguma aqui que... Assombrosa, é isso mesmo. Tá querendo roubar com a Daisy. Calma aí, né, Ian? Estamos no meio da festa. Uh, dançar, vai. Eu achava que tinha que ter mais gente. Vai mandar o Ian dançar pra influenciar as pessoas a dançarem. Enquanto ele vai fazendo isso, tem alguém aqui embaixo ainda? Não, parece que todo mundo que entra na festa já veio. Tá bem cheio, inclusive. Uh, tá bom, consigo cumprir um. Pedir guloseimas de festa. Sarin, tu pode fazer esse. Pra um que não esteja dançando. Oi, Cristina Ramos. Ele não te conhece, não dá. Caleb, Caleb, não sei como é que pronuncia teu nome, também não conhece. Pelo amor de Deus, Sarin, precisa conhecer mais gente. Também não conhece. Se apresenta, tá? É mais fácil do que ficar indo atrás de alguém que tu conhece. Emília. Uh, realizar interações sociais travessas, essa é contigo. O Caleb tá aqui. Caleb, Caleb, vou pronunciar de um jeito diferente cada vez. Vem aqui e faz travessura com ele. Eu não sei se você é um amigo. Não. Tá bom, espero que dê certo. Ok, então todo mundo dançando aí, mas que bonito. A fantasia da Lilith superou todas as outras, muito original. E teve uma outra ali copiando a da Emília. Ah, tá bom, a Emília tá aí fazendo a travessura dela. Pela aí, me diz se deu certo, por favor. Ele tá paquerador, cuidado, ela tá namorado. Deu certo, então a gente pode continuar, supostamente. Assustar. E mais uma travessura, espero que vai dar tudo certo, né? Mentir sobre carreira, talvez, pode ser. O Ian tá dançando até agora, não precisa. Pera aí, tu ainda tá esculpindo aqui, Lucas? Sim. Ok, só não para. Meu Deus, precisa muito no banheiro, né? Tem um cara no banheiro, inclusive. Eu tava conversando com o vaso, é isso? Não sei. Mas precisa ir no banheiro, Lucas. Precisa esculpir abóboras também, precisa fazer tudo, porque é o objetivo principal. Comer, aparentemente, não é uma coisa necessária, apesar de que é bom, né? E vem aqui. Quero vir aqui pegar uma guloseima. Tá tomando água, muito hidratado, parabéns. Olha aí. Tá bom. Achei que ia ser um pouco mais emocionante. Não deu muito certo, achei que ia sair uma mão e, tipo, pegar ele, mas não. Vai de novo. Saiu um gás, né? Fumaça. De novo ou deu certo? Deu certo dessa vez? Não, saiu. Tá bom. Às vezes sai uma mão, eu acho bem bizarro. Tá, e como é que tá aí, uh, Lucas? Tá demorando muito? Para de conversar com as pessoas, é isso que tá demorando. Nunca vai acabar desse jeito. Só vai no banheiro depois de terminar de esculpir. Eu acho que bugou. Eu tenho quase certeza que bugou. Ele tá muito tempo numa abóbora só. Tipo, uma quantidade absurda de tempo, mas ele tá fazendo. Talvez demore mesmo. Eu vou por outra mesa, eu tô com medo de não dar tempo de cumprir. Então vai fazer uma outra festa dessa aqui ano que vem, então tipo assim, é muito tempo pra gente esperar pra conseguir cumprir isso. Tá bom, vou botar mais uma mesa, tá? Tu vai ter um amiguinho pra te ajudar. Vai ser o Salim, talvez? É, vai lá, Salim. Super abóbora. Tu vai vir aqui uma vesga uh, branca. Vai lá, para de conversar e vai esculpir. Meu Deus do céu, quanto prato, né? Que tristeza. O que ele tá fazendo, Emília? Exibir poderes, tá bom. O melhor é que a pessoa não deve nem estar suspeitando que ela é vampira, né? Nessa festa aqui tudo faz sentido. Tá bom, esculpam aí e, por favor, façam isso a tempo. Pedir guloseimas de festa... Emília, tu tá tão entretida aqui com teus amiguinhos, né? Vou deixar o Ian fazer isso. Claro, tá bem aqui do lado. Oi, tudo bem? Tem interesse em me dar alguma coisa aqui? Como é que é o nome? Pedir do de festa, é. Tem umas interações especiais, né? Que a gente devia fazer. Uh, elogiar fantasia. Ana Vilela, tu vai receber um... Não sei. Pede uma cozinha pra ela também, né? Já que tá precisando. Ele recebeu aqui da Clara, muito bom. Opa, o Lucas terminou, é muito bom. Falta o Salim ali, então. Que bom, né? O Lucas tá livre, então, pra aproveitar mais a festa. Cadê o Fábio? Vem aqui. Elogiar fantasia. E aí, vem aqui e... Sei lá, beijar ele. Emília, tu tá como? Tu tá interagindo. Tu não tá interagindo. Tá sim. Só tinha mudado de lugar. E eu também não vai deixar a Daisy aqui. Tu já... Tu tá indo aí pedir a guloseima pra mulher ali, né? Pois é. Vai, termina isso daí antes de ir lá falar com a Daisy. Ok, vamos lá, por favor. Não deu? Deu sim. Não! Pera aí, ela nos assustou. Não nos deu o negócio. Muito obrigado. Ver abóboras esculpidas. Sorte nossa tem uma aqui. Ver. Dá pra acender vela. Acende vela. Preservar. Como assim? O que isso faz? Sei lá. Preservar. Pronto. Eu acho que se a gente não preservar, ela estraga, né? Com o tempo. Assim, ela não estraga. Tudo bem. Eu... A gente podia esmagar ela, assim, depois. Mas... Preservei. E conseguimos. Pelo amor de Deus, Sarin termina... É só... Pera aí. Um momento. Olha como é que tá a barrinha de desempenho da festa. E só falta esculpir uma abóbora. Eu vou até acelerar isso daqui, gente. Ian, pera aí, agora tu pode ir lá falar com a Daisy. Qual é ela? Essa aqui? Sim. Uh, beijar. E aí... Elogia a fantasia dela também. Elogia a fantasia. Discutir fantasia. Faz mais uma romântica. Tipo, não sei. Acrescentar bochecha. Salim, por favor, me diz que tu vai terminar. Não. Não, 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 não. Não. Como é que, como é que aumenta o tempo da festa, meu Deus? 
Termina, termina, pelo amor de Deus, eu não acredito. Vai faltar tão pouco. Silent me decepcionou. Mas realmente demorou muito fazer essa abóbora. Não, tá tão perto, olha isso, tá muito, muito perto. Terminou, ele terminou. Sim, nossa, meu Deus. Ai, Salim, amém. Foi por muito pouco, na verdade ele não conseguiu, né, ele destruiu a abóbora. Mas ele terminou. Podia ter destruído mais rápido, pelo menos, né? Recompensa, um sucesso estrondoso. Uma festa de sustos, os convidados saíram conversando alegremente após uma noite de travessuras e gostosuras. A família grupo foi recompensada com uma fantasia de super lhama, que é perfeita para a próxima festa ou para usar em casa mesmo. Muito bom, vou lembrar disso, na verdade não. Todo mundo vai começar a ir embora agora, antes disso eu quero que todo mundo vá dormir aqui. Todo mundo, tipo a pessoa que interessa. Vem aqui, chama ele para dormir aqui, convidar para passar a noite. Ian, também vou fazer isso aqui com a Daisy. Convidaram pra passar a noite. Beleza, quero que todo mundo durma aqui. O resto das pessoas vai tudo embora, né? Tchau, vocês. Passar a noite está ótimo, bom. Não, 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 pera aí um momento. Lucas não falou com o Fábio. Fábio, se tu ir embora antes do Lucas falar contigo. Não vai, não. Foi, ele foi, ele foi, ele tentou fugir da gente, meu Deus do céu. Não, ele tá aqui embaixo, né? Não sei se que ele não some automaticamente, ele vai parar aqui embaixo. Lucas, tu vai atrás dele assim ou tu... Não sei. Não, pera aí. Se ele chegar naquele ponto ali, ele vai muito embora. Não podemos deixar. Reiniciar o objeto. Agora sim. Onde está a opção? Fábio já vai passar a noite aqui. Você tá indo embora por quê, então? Me diz. Chamar? Não dá. Vem aqui conversar, então. A Daisy também tá vindo. Acho que o jogo não... não tipo, quer mandar eles embora antes de deixar eles ficarem aqui. Então eu também vou reiniciar ela. Lucas, tu também aproveita e vem aqui e fala com ela. Uh, ela é grandia. E aí tu sobe aqui com todo mundo. Porque, né? Isso aí. Correr aqui. Não, por entrar na conversa deles primeiro. Sai, já tá dormindo? Sim. A gente fez uma festa de Halloween e não fez barulho. Vocês fazem. Lucas tá ocupado. Vai lá tu, Emília. Não, tu não quer também. Não tem nem como interagir com isso daqui, aparentemente. Peraí, eles já estão voltando? Essa é a Daisy? É. Tá bom, Lucas. Não, não fala com a Daisy, então. Ela tá vindo já. Se tá entrando em casa, por favor, resolva o problema. Não dá dano pra clicar. Ah, não, agora dá. E vem aqui e bater educadamente. Tu é filho deles, talvez dê mais certo. Eu não sei, assim, se tem algum jeito de dar certo. Salim, tu acordou. Por quê? Me diz. Uh, vem aqui no banheiro usar. E aí depois... Tu tá com fome ainda, meu Deus do céu, Salim. Uh, pegar um pedaço do bolo ali e depois dormir. Tu não consegue porque tá muito barulhento. Uh. Pera aí, cadê o, o Fábio, Lucas? Tu foi lá falar com ele e não trouxe ele. Ou trouxe eu não vi. O Fábio não tá aqui, tá? Não. Tá bom, não. Tu vai chamar ele. Infelizmente o jogo não... Não? não? Só não? Fábio, vai. Ele vai vir sim. A Daisy voltou. Tá aqui assistindo TV, inclusive. Emília, tu não tá fazendo absolutamente nada. Tu podia ajudar aqui, limpar. Ian, tu já falou aqui com eles? Nossa, tá cheio de coisa pra cuidar. Meu Deus do céu, Ian. Tu precisa ir no banheiro, usar e não sei, qualquer coisa. E depois precisa comer. Come os biscoitinhos aqui. O Fábio veio, ele inclusive tirou a fantasia. O Lucas também tava sem fazer nada, né? Vem aqui, então, nele e abraçar amorosamente. E aí ele já... Daí tu vai convidar ele pra passar a noite, né? Eu tenho que convidar de novo. Não, já tá aqui. Ele já vai passar a noite. Ok, vou confiar então. Enquanto isso, tu vai vir aqui, tu vai fazer alguma coisa com essa, esse negócio aqui. Vem aqui e esmagar, né? Tu pode esmagar. Coloca no chão. Na verdade, eu preciso tirar do Move Objects, porque senão fica flutuando. Pronto, tá no chão. E aí ele pode vir aqui e esmagar. Essa daqui tá toda destruída mesmo, por que não? Bom, na verdade a resposta é bem fácil, né? Porque vai sujar mais. Porém, paciência. Olha aí, esmagou. Parabéns, tá feliz? Espero que sim. Salim, tu já tá bem pra ir? Então vai dormir, pelo amor de Deus, tá morrendo de sono. Emília, tu tá bem? Ver o que tá acontecendo. Tá, tá vendo aí o que o Lucas tá fazendo, né? Tu precisa dormir também. Às vezes, é bem difícil tu precisar dormir, mas tu precisa. Na verdade, peraí, Sarin não dorme ainda não. A Emília vai, <risos> vai sugar teu plasma, que ela precisa su uh, subir a sede. Ah, já veio dele recentemente, então dorme. Foi mal. Então bebe do Lucas, ele tá aqui na tua frente, né? E aí o Lucas já vai estar tá pronto pra dormir. Ian, tu tá com fome, então, né? Tu vai vir aqui... Tu vai interagir com a Daisy. Vamos desligar esse rádio aqui. Essa abóbora eu não sei o que eu vou fazer com ela. Sobreviveu, né? Vou pôr ela no inventário do Lucas, porque foi ele que fez. É justo. Meia-noite, né, gente? Realmente a festa durou o dia inteirinho. E não tem que comer logo, porque assim, né? Estamos necessitando. E depois ela vai vir aqui. Vai direto convidar a Daisy pro baúba, que daí vocês já fazem e dormem. Lucas vai fazer a mesma coisa com o Fábio. Na verdade, vai desmaiar na abóbora. Karma. Meus amigos, tá bom? Eles vão lá. Ai, não, tá trancada as portas. Eu me esqueci. Eles não iriam conseguir fazer isso mesmo. Eu preciso destrancar todas as portas agora. Eu sempre esqueço de destrancar. Mas destranquei agora. Podem ir. Meu Deus. 
eu cliquei na opção errada, tudo bem, calma, vai. Agora sim, quanto acordar aí, Lucas, tu pode... Primeiramente, tu vai guardar isso daqui, guarda, isso daqui eu vou pôr aqui pra não usar dinheiro. Depois tu vai dar uma interagida aí com o Fábio, depois vamos fazer a mesma coisa que o Ian e a Daisy fizeram. Emília, vai dormir, tá precisando. Ok, Lucas, também limpa essa bagunça que tu fez, eu não posso. Vem aqui no Fábio, umas interações românticas, de beijo delicado... Aí tu vai vir aqui, tem que ser rápido, porque ele tá quase desmaiando. Beijar pescoço, e aí sim... Oba, pera aí, um momento, vamos na cama que é mais seguro, vai que eles vão fazer em outro lugar. Oba, oba, com o Fábio. Daí, tu já dorme. E tu tá querendo beijar ele, serviu. Tá bom, mas só, só falta tu, Lucas. Ok, lá vão eles, todo mundo dormindo, que bonito. Muito emocionante isso. Tem uns prazos aqui no chão ainda, né? Vocês não fizeram um trabalho tão bom quanto eu esperava, mas deixa que eu cuido desses daqui, porque são poucos... Acho que tá limpo. Ok. No próximo episódio aí eu, eu arrumo a casa e boto de volta como tava, tá gente? Não se preocupem. Agora a higiene dele vai ficar baixa e ele vai precisar tomar banho, né? Tu não vai tomar banho, vai tomar só amanhã de manhã. Não quero saber. Durma, muito bem. Fábio, tu não vai dormir mesmo? Dorme. Tá bom, né? O problema é dele. O único acordado. Então, né? Mas então, né? Antes de terminar esse vídeo, eu quero falar mais uma coisinha pra vocês. Na verdade é um pedido... Eu podia ter falado lá no início, mas eu quis deixar pro final dessa vez, que é uma enquete pra vocês responderem uh, sobre downloads. Isso, downloads. Por quê? Eu planejo, quando chegar do episódio 109, quando a gente mudar de fase, colocar um monte de coisa, algumas coisas, né, da série pra download. Uh, o apartamento deles e eles, na verdade. Tanto na galeria, quanto no meu Tumblr, se vocês quiserem baixar por lá, pra vocês poderem jogar com eles e, não sei, fazer uma história diferente pra eles, se vocês quiserem. Agora ele tá indo embora. O Fábio tá indo embora, por isso que ele não dormiu. O jogo bugou, ele já vai passar a noite? Que mentira, ele não ia passar a noite. Tá bom, ele quer ir embora, né? Deixa ele embora. O problema é teu, tchau. Ele não entendeu o que passar a noite queria dizer. Mas então, né? Uh, sobre o que é essa enquete? Pera aí, não acelera o tempo, eu tenho que falar. Né? Calma. O que, que vai ser essa enquete, né? Bom, primeiramente, o apartamento deles, eu vou colocar pra download a última versão dele. Não essa daqui decorada, né? Pera aí, consertou coisas. Não sabia nem que tinha coisa pra consertar, mas muito obrigado. Uh, eu vou pôr pra download a última versão do apartamento que tiver. Uh, normalzinha, né? Sem essa decoração de Halloween. E eu não vou botar inicial, porque assim, eu acho que é... não faz muito sentido. Vou botar realmente a versão que tiver no final. Porém, quanto ao Sims, que no caso é o Fábio, a Emília e o Ian, eu quero saber como é que vocês querem que eu coloque esse pra download. Porque aqui na minha galeria, eu tenho a primeira versão deles. Essa daqui é a primeira versão deles, quando eles recentemente tinham se mudado. Gente, eles eram tão magrinhos, né? Eles, eles cresceram muito. Se eu não me engano, eles também tinham algumas roupas diferentes. Até a aspiração do Ian ainda é diferente. Inclusive, é, esse é um problema. A aspiração do Ian eu não vou pôr pra download, eu acho. Talvez eu coloque. Não sei. Daí, no caso, vocês teriam que mudar a aspiração dele e tal. Então, é, eles estão um pouquinho... Esses aqui são uma versão um pouquinho diferente, que era do início da série. Uh, então, eu não sei se vocês querem que eu coloque essa inicial aqui do início da série, ou se vocês querem que eu coloque essa versão aqui atual, tipo, a mais atualizada. Eu só vou por uma, porque acho que é o que vale a pena, então vou deixar a enquete pra isso. Vocês querem que eu deixe pra download a última versão deles uh, disponível aqui da série, ou a primeira? Porque, assim, a partir da primeira, se vocês querem que eles fiquem mais parecidos com o final, vocês podem só aumentar, tipo, um pouco a... a, a as coisas lá do cast, tipo, o músculo, e aí eles vão parecer... Como, se, como eles estão agora. Ou se vocês quiserem a versão de agora, vocês também podem emagrecer eles pra eles parecerem com a versão do início. Então vocês escolhem. No caso do Ian, essa, ele tá. Cada episódio da barba dele tá um pouquinho diferente, porque ele tá deixando crescer, mas a versão que eu vou pôr pro download é aquela lá que ele sempre teve, tá? Porque, bom, é o, o padrão dele. Pelo menos como jovem adulto. Então é, uh, votem aí na versão que vocês querem que eu bote pra download. Não se preocupem com o conteúdo personalizado, eu vou botar o link pra todos eles. Então vocês baixam os conteúdos que vocês precisam e depois baixam os sims. Se vocês não quiserem baixar, vocês podem pegar na galeria, eu também vou disponibilizar na galeria. Aí vocês só tem que baixar os, conteúdo, os conteúdos personalizados pra não faltar nada. E é isso, tá? Deixo essa, essa, esse poder com vocês. E também vou lembrar aqui dos comentários que vocês podem comentar aí pra eu ler os comentários depois. Críticas, dúvidas, comentários, qualquer coisa mesmo. E é isso. Esse episódio deve estar meio longo, então eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado desse episódio. Vejo vocês nos próximos vídeos e tchau.